एक ट्रेंगल है ये एक ट्रेंगल है ये इस ट्रेंगल को हम ऐसे लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी एंड इस ट्रेंगल को लिखेंगे ट्रेंगल पी क्यू आर ये एक ट्रेंगल है और ये एक ट्रेंगल है इसमें ये जो डी पॉइंट है डी पॉइंट क्या होगा ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी वेर ए डी इक्वल बी डी ये जो ए डी का डिस्टेंस इतना होगा बी डी का डिस्टेंस इतना होगा इसीलिए ये जो सी डी है सी डी इसमें क्या होगा मीडियन होगा सी डी मीडियन होगा क्योंकि सी डी ये जो डी पॉइंट है ये डी ए और बी की मिड पॉइंट में है इसीलिए ये डी मीडियन होगा इस ट्रेंगल में ट्रेंगल पी क्यू आर में ये जो आर एस है आर एस ये पी क्यू के ऊपर पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर में है आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू तो पी क्यू के ऊपर आर एस परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर का मतलब आर एस क्यू आर एस क्यू इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा ऐसे जब 90 डिग्री बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे इसको एल्टीट्यूड कहेंगे आर एस आर एस होगा एल्टीट्यूड मीडियम का मतलब मिडिल पॉइंट में होना चाहिए और एल्टीट्यूड का मतलब ऐसे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए इस ट्रेंगल में ये जो ए पॉइंट है डी बी एंड सी ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे वार्टेक्स बोलेंगे सो ए कॉमा बी सी डी इज कॉल्ड इज कॉल्ड वार्टेक्स इन द सेम वे इसमें भी पी एस क्यू आर सो पी क्यू आर एस ये सभी क्या होगा वार्टेक्स होगा हम इसको क्या बोलेंगे वार्टेक्स बोलेंगे एक्सरसाइज 11.1 पॉइंट वन क्वेश्चन वन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन ए द साइड ओपोजिट टू द वार्टेक्स एल ऑफ ट्रेंगल एल एम एन ईज ये हो गया ट्रेंगल एल एम एन इसमें क्या होगा वार्टेक्स एल ये इसको हम वार्टेक्स बोलेंगे वार्टेक्स के ऑपोजिट का जो साइड है इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा ये साइड होगा तो इसका आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा एम एन ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन बी द एंगल ऑपोजिट टू द साइड ऑफ एक्स वाई ऑफ ट्रेंगल एक्स वाई जेड ट्रेंगल है एक्स वाई जेड इसका जो सेगमेंट है एक्स वाई सो ये हो गया एक्स वाई साइड इस साइड की ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा ये होगा ऑपोजिट एंगल एंगल जेड सो इसका आंसर क्या आएगा एंगल जेड ये होगा इसका आंसर सी ए डैस जॉइन ए वार्टेक्स ऑफ ए ट्रेंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड तो ए जो है ए एक है जॉइन हो गया है एक वार्टेक्स से ऑफ ए ट्रेंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑपोजिट साइड मान लो ये है इस साइड से ये आके ए इधर ए है और इस ये वार्टिक्स में क्या हो गया एड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मीडियन क्योंकि ये मिड पॉइंट में जब भी होगा तो हम इसको मीडियन बोलेंगे क्वेश्चन वन डी ए ट्रेंगल हैज डेस एल्टीट्यूड ये ट्रेंगल है इस साइड में हम क्या करेंगे नाइन्टी परपेंडिकुलर करके इस वार्टिक्स तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये बन गया है नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट इसमें भी सेम करेंगे प्रोसेस और इसमें भी हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे तो हमको कितना एल्टीट्यूड मिलेगा एल्टीट्यूड थ्री मिलेगा एल्टीट्यूड का मतलब जब भी कोई ये जो साइड है साइड से हम वार्टिक्स तब कोई लाइन जब ड्रॉ करेंगे इसका एंगल जब 90 डिग्री होगा तब इसको हम क्या कहेंगे एल्टीट्यूड कहेंगे तो मतलब एक ट्रेंगल में तीन एल्टीट्यूड होगा तो आंसर यह तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थ्री इफ ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रेंगल ए बी सी देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ तो ये हो गया ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी ए डी इज ए मीडियन तो ए डी इज ए मीडियन मतलब ए यहाँ मीडियन होगा इस तरफ मीडियन होगा क्योंकि मीडियन का मतलब ये जो वार्टेक्स है वार्टेक्स के ऑपोजिट साइड में जाएगा इस तरफ और इस तरफ नहीं हो पाएगा ए सी और बी बी ए सी और ए बी के ऊपर ये मीडियन नहीं बन पाएगा मीडियन सिर्फ बनेगा बी सी के ऊपर तो इसमें क्वेश्चन में दिया है इज द मिड पॉइंट ऑफ आंसर आएगा बी सी टू इन ट्रेंगल ए बी सी इफ ई इज द मिड पॉइंट ई ये मिड पॉइंट है मतलब बी ई और ई सी ये दोनों का वैल्यू कितना होगा सेम होगा ऑफ बी सी देन नेम द फॉलोइंग 
फ्रॉम द फिगर तो ये है ए मीडियन ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो मीडियन क्या मिलेगा ए ई मीडियन होगा ए डी मीडियन नहीं होगा क्योंकि मीडियन का मतलब मिड में होना चाहिए इस पॉइंट को मिड में होना चाहिए अगर अगर हमने इस पॉइंट को इधर ला दिया तो इसमें कम हो जाएगा इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए ए इज़ ए मीडियन ऑफ ट्रेंगल तो इस इसमें जो मीडियन है मीडियन कहाँ है मीडियन ए ए ई होगा इसका मीडियन आंसर होगा ए ई क्वेश्चन बी ए एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एल्टीट्यूड ई होगा क्योंकि इसमें नाइन्टी डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है तो ए ही होगा इसका एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड होगा ए डी क्वेश्चन सी एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल ए बी ई मतलब इस ट्रेंगल में अगर चाहे तो इसका एल्टीट्यूड कौन सा होगा एल्टीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि यही एक बी ई के ऊपर ए डी परपेंडिकुलर है तो मतलब नाइन्टी डिग्री बन रहा है तो यही इसका एल्टीट्यूड होगा तो इसका आंसर भी ए डी आएगा क्वेश्चन डी टू लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल सेगमेंट लाइन सेगमेंट मतलब बी ई एंड सी सी ई ये दोनों लाइन सेगमेंट होगा जो इक्वल लेंथ में होगा इसको हम लिखेंगे बी ई बी ई के मतलब यहाँ से यहाँ तक एन ई सी एन ई सी ट्रेंगल में ये दोनों इक्वल सेगमेंट है मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ई e से सी का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा क्वेश्चन थ्री फॉर हुई ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंगल दस द एल्टीट्यूड लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रेंगल ट्रेंगल की बाहर होना चाहिए एल्टीट्यूड जो भी एल्टीट्यूड बनेगा ट्रेंगल की बाहर होना होना चाहिए इफ ड्रॉ फ्रॉम द मार्क पॉइंट जो ये मार्क पॉइंट दिया है मार्क पॉइंट से जब भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें कौन सा ट्रेंगल में एल्टीट्यूड बाहर की तरफ होगा तो इसका आंसर हमें ये हो ये मिलेगा क्योंकि एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा इसे जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो उसका एल्टीट्यूड होगा इन द सेम वे अगर हम पी क्यू आर के ऊपर जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड होगा ऐसा बनेगा इसका एल्टीट्यूड लेकिन हम इस ट्रेंगल में जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उसका एल्टीट्यूड ऐसा होगा अभी हमने सभी ट्रेंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो इस ट्रेंगल में एक्सटीरियर में नहीं है एल्टीट्यूड इस ट्रेंगल में भी नहीं है सिर्फ इस ट्रेंगल में इस बाहर की तरफ है मतलब एक्सटीरियर में है तो उसका आंसर आएगा आंसर सी तो उसका आंसर आएगा आंसर सी ट्रेंगल एक्स वाई जेड ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन फोर का अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर ऐसा होगा ये जो एंगल सी दिया है ये 90 डिग्री है ये गिवेन है उसमें हमको क्या फाइन करना है नेम वन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी तो इस फिगर में इसका जो एल्टीट्यूड होगा एल्टीट्यूड होगा सी क्योंकि ए सी सी बी के ऊपर परपेंडिकुलर है